আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আইবি টিভি বেসের অনুষ্ঠান আইবি টিভি ইনফোতে আইবি টিভি ইনফো অনুষ্ঠানটি মূলত আমরা যারা যুক্তরাষ্ট্রে থাকি প্রতিদিন যে তথ্যগুলো আমাদের প্রয়োজন পড়ে সেই তথ্যগুলো নিয়েই একটি তথ্যভিত্তিক অনুষ্ঠান আমরা এক এক দিন এক একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে থাকি এখন যেহেতু ট্যাক্স সিজন চলছে আমরা ট্যাক্স সংক্রান্ত বিষয়াদি নিয়েই আজকে আলোচনা করব আপনারা জানেন যে গত বছরগুলোতে যখন প্যান্ডামিক ছিল তখন অনেক ধরনের ট্যাক্স বেনিফিট ছিল যেগুলো এ বছর আর থাকছে না তাই এ অনুষ্ঠানটি আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আজকে এই অনুষ্ঠানে আমার অতিথি হয়ে আছেন আমাদের আইবি টিভি ইনফোর প্রায় অনুষ্ঠানে আপনারা তাকে দেখে দেখেন সিপিএ দেবব্রত চক্রবর্তী দাদা কেমন আছেন প্রচন্ড ব্যস্ত চলছে সময় প্রচন্ড ব্যস্ততার মধ্যে আছেন আর কি আমরা একেবারে অনুষ্ঠান শুরুতে যেটা বলছিলাম যে গত বছরগুলোতে তো অনেক ধরনের ট্যাক্স বেনিফিট ছিল ট্যাক্স রিলিফ ছিল এ বছর তো অনেকটাই কমে গেছে অনেকেই পাচ্ছে না আর ইনফ্লেশন যেহেতু চলছে হোল ওয়ার্ল্ডে চলছে আমাদের আমেরিকাতেও চলছে এবং সে কারণে তো বিভিন্ন সময় ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার বাড়িয়ে এটাকে ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছে এবং সম্প্রতি একটি খবর আমরা জানি যে ইনফ্লেশন স্টিমুলাস চেক বোধ হয় অনেকে পাবেন এ বিষয়ে যদি একটু তথ্য আমাদেরকে দেন আর কি হ্যাঁ ধন্যবাদ আবির আলমগীর সাহেব আপনাকে সেই সাথে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আইবি টিভি ইউএসের সকল দর্শককে যারা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন বেসিক্যালি ইনফ্লেশন স্টিমুলাস চেকের মেসেজটা আমি পেয়েছি এটা নিউ ইয়র্ক পোস্টে ছাপা হয়েছে ডেফিনেটলি এটার একটা ভ্যালিড রিজনও আছে এই কারণে দেখুন যে আমেরিকার ইতিহাসে চল্লিশ বছরের যদি ইতিহাস পর্যালোচনা করেন যে কারেন্টলি ইনফ্লেশন ইজ মানে হাইস্ট লেভেল এবং স্টিল অন গোয়িং এবং এই ইনফ্লেশনের মাত্রাটা এতই ভয়াবহ যে কোনো যেমন ধরেন গ্রোসারির প্রাইস কিন্তু অলমোস্ট ট্রিপল নাও যেমন আমিও দাম সরে বলতে পারি যে যে ডিম আমরা কিনতাম ওয়ান নাইনটি নাইন টু ডলার সেই ডিম ওয়ান সেভেন ডলার অলমোস্ট থ্রি টাইমস শুধু তাই না গ্রোসারি আইটেম গ্যাস এভরিথিং ইজ গোয়িং আপ এবং যে কারণে মানুষের তো বেতন কিন্তু লিমিটেড সেই হারে কিন্তু স্যালারি বাড়তেছে না তো যে কারণেই গভর্নমেন্ট হয়তো ডিসিশান নিতে যাচ্ছে যে এই ইনফ্লেশনে কীভাবে মানুষকে সহায়তা করা যায় লাইক কোভিডের মতো এবং দে আর গোয়িং টু গিভ দ্য এটাকে বলবে ইনফ্লেশন স্টিমুল আসছে যাতে করে যারা লো ইনকাম পিপুল আছে এটা বেসিক্যালি সবাই পাবে না কারণ এটা ইনকামের সাথে রিলেটেড বেসিক্যালি এরা টার্ম ইউজ করতেছে যে লো ইনকাম পিপুল যারা আছে তারাই এই চেকটা পাবে যাতে করে হাউস হোল একটু কমফোর্টেবল মেনটেন করতে পারে তা এখন এটা কিন্তু অল ওভার দ্য ইউনাইটেড স্টেট আমার ধারণা অলমোস্ট ফিফটি স্টেটে পার্টিসিপেট করবে তার মধ্যে নিউ ইয়র্কের পরিসংখ্যানে আমরা একটু বলতে পারি যে অলমোস্ট ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফাইভ মিলিয়ন মানে লো ইনকাম নিউ ইয়র্কার পিপল দে আর গোয়িং টু গেট দিস ইনফ্লেশন স্টিমুল আসছে যাই হোক এটা একটা গুড নিউজ এবং আসলে আমরা এটা ডেজার্ভ করি এই সময় যে হারে দ্রব্যমূল্যের দাম বাড়তেছে তারপর পাশাপাশি আরেকটু বলতে হয় যে জার্সির যারা রেসিডেন্ট আছে নিউ জার্সিতে এখন নিউ জার্সি রেসিডেন্টের কিন্তু একটা গুড নিউজ আছে তারা কিন্তু প্রপার্টি ট্যাক্স রিলিফ পেতে যাচ্ছে যেমন প্রপার্টি ট্যাক্স বলতে আমরা রিয়েল এস্টেট ট্যাক্সে বুঝি তা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে নিউ জার্সি রেসিডেন্ট এখন এটা শুধু কিন্তু হোম ওনাররাই পাবে না আমরা প্রপার্টি ট্যাক্স বলতে বুঝি যে হোম ওনাররা যে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স পে করে এরা কিন্তু টেনেন্টরাও পাবে গুড নিউজ হচ্ছে হোম ওনাররাও পাবে টেনেন্টরাও পাবে এখন এই প্রপার্টি ট্যাক্স রিলিফের অ্যাপ্লিকেশান ডেডলাইন হচ্ছে ফেব্রুয়ারি টোয়েন্টি এইট আই বিলিভ এইট মোর ডেজ টু গোজ এবং আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন এনজি অ্যাঙ্কর ডট এনজে ডট জিওভি ওই ওয়েবসাইটটিকে অ্যাপ্লাই করতে পারেন এবং আপনারা যদি এলিজিবল হন অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে অলমোস্ট মানে টু মিলিয়ন পিপুল আমরা মানে এক্সপেক্ট করতেছে বা তারা এস্টিমেট করতেছে যে এই বেনিফিটটা পাবে টু মিলিয়ন নিউ জার্সির লোকজন তো এখন আপনারা যদি অ্যাপ্লাই করেন সেই ক্ষেত্রে যারা হোম ওনার আছেন হোম ওনারদের বেসিক্যালি যাদের ইনকাম ওয়ান এর মধ্যে তারা পাবে ফিফটিন হান্ড্রেড ডলারের চেক আর যাদের ইনকাম ওয়ান ফিফটি থেকে টু ফিফটির মধ্যে তারা পাবে ওয়ান থাউজেন্ড ডলার হচ্ছে আচ্ছা টেনেন্ট যারা টেনেন্ট হ্যাঁ টেনেন্টদের ক্ষেত্রেও যাদের ইনকাম ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি থাউজেন্ডের মধ্যে তারা পাবে ফোর হান্ড্রেড ফিফটি ডলারের চেক টেনেন্টটা একটু কম পাবে কারণ টেনেন্টটা তো বেশি করে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স পে করে না তো এই হচ্ছে যে ট্যাক্সের আপগ্রেড আর স্টিমুলাস চেক তারপর আর একটা বিষয় একটু আলোচনা করতে হচ্ছে যে ইদানিং আমরা প্রচুর ফোন কল পাচ্ছি বিশেষ করে যারা ট্যাক্সি অপারেটিং ইন্ডাস্ট্রিতে আছে যারা ইয়েলো 
ট্যাক্সি মেডেলিয়ান ওনার ইভেন যারা উবার অপারেটর আছেন তারা জিজ্ঞেস করতেছে যে তারা কোন মিডিয়াতে শুনেছে যে যারা হ্যান্ডিক্যাপ গাড়ি যাদের আছে তার মানে যে সমস্ত ভেহিকেল বেসিক্যালি ম্যানুফ্যাকচার্ড অ্যাকসেসেবল টু ডিসেবিলিটিস পার্সনদের জন্য যে সমস্ত ভেহিকেল আছে যারা এই সমস্ত গাড়ি ওন করে তারা টেন থাউজেন্ড ডলার পাবে ট্যাক্সি টানে আমরা প্রচুর ফোন কল পাচ্ছি প্রতিদিন এই এই ফোন কলগুলো পাচ্ছি তো যাই হোক এই বিষয়ে আমি একটু স্পষ্ট ধারণা দিতে চাই যে দেখুন যে আসলে মিডিয়াতে অনেকেই অনেক কিছু বলে কিন্তু উচিত হলো একটু পরিষ্কার করে বলে যাতে করে লোকজন কনফিউজ না হয় এবং যাতে করে একটা ক্লিয়ার ধারণা এখন আমি যদি বলি যে ট্যাক্সি ক্যাব যারা চালায় তারা টেন থাউজেন্ড ডলার ক্রেডিট পাবে বাট আসলে কিন্তু বিষয়টা এরকম না তো আমি বিষয়টা পরিষ্কার করতে সেই কারণে যাতে আপনাদের যে কনফিউশন এটা যাতে দূর হয় কারণ অনেকেই আছে যে এরকম কিছু মুখস্থ কথা বলেই তারা ছেড়ে দেয় কিন্তু লোকজন বিভ্রান্ত হয় এবং আমাদেরকে বিভ্রান্তি দেখা যায় তো যাই হোক এইটার বিষয়টা হচ্ছে যে আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করতেছে এটাকে বলে ক্রেডিট ফর ট্যাক্সি ক্যাব অ্যান্ড লিভারি সার্ভিস ভেহিকেল অ্যাকসেসেবল টু পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিস এটার হেডলাইনটা হচ্ছে এরকম তার মানে যে ট্যাক্সি ক্যাব যারা চালান ইভেন যারা লিভারি সার্ভিস নট মানে এটা নট লিমিটেড টু ইয়েলো ট্যাক্সি মেডেলিয়ান বা আমার ধারণা লোকজন কনফিউজ যারা ভাবতেছে যারা ইয়েলো ট্যাক্সি মেডেলিয়ান ওন করে তারাই শুধু এটা পাবে ওরা বলতেছে ট্যাক্সি ক্যাব লিভারি সার্ভিস ইয়েলো ট্যাক্সি মেডেলিয়ান উবার আপনার গ্রিন ক্যাব ওয়ার্ড ওভার লিমোজিন আপনারা যাদের যাদের যারা ওই যে হ্যান্ডিক্যাপ গাড়ি ওন করেন যে সমস্ত ভেহিকেল অ্যাকসেসেবল টু পার্সন উইথ ডিসেবিলিটিস তারাই এই প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করবেন কিন্তু এই প্রোগ্রামের কিছু কি টার্ম আছে যে আসলে কিভাবে এই টেন থাউজেন্ড ডলার যে ক্রেডিট যেটা শুনতেছেন হাউ ইট ওয়ার্স এবং প্রথমতই বলবো যে কারা ইলিজিবল সেটা আগে শোনেন তো ইলিজিবিলিটির ক্ষেত্রে প্রথমে বলতে হয় যে ধরুন আপনি হ্যান্ডিক্যাপ গাড়ি কিনেন নাই আপনার একটা রেগুলার ট্যাক্সি ক্যাব আছে আপনি যদি এইটাকে হ্যান্ডিক্যাপে কনভার্ট করেন দেখুন আপনার ইউডোনেট টু বাই দ্য হ্যান্ডিক্যাপ ব্র্যান্ড নিউ হ্যান্ডিক্যাপ গাড়ি এরা বলতেছে যে আপনার যদি এক্সিস্টিং কোনো ট্যাক্সি ক্যাব থাকে এটাকে হ্যান্ডিক্যাপ হ্যান্ডিক্যাপে কনভার্ট করার জন্য যে ইনক্রিমেন্টাল কস্ট তার মানে লেটসে আপনার গাড়ি পূর্বে দাম ছিল ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার এখন এটাকে এই যে হ্যান্ডিক্যাপ গাড়িতে কনভার্ট করার জন্য এটাকে এখন খরচ হয়েছে এটা ধরেন ফোর্টি থাউজেন্ড তো ইনক্রিমেন্টাল কস্ট বলতে বুঝি ফিফটিন ফোর্টি থাউজেন্ড মাইনাস ফিফটিন থাউজেন্ড উইচ ইস তো সেইটা হচ্ছে ইনক্রিমেন্টাল কস্ট এবং যারা এই ধরনের গাড়িকে যারা এক্সিস্টিং ট্যাক্সি ক্যাব ছিল পুরান সেটাকে আপনারা ইনক্রিমেন্টাল কস্টের মাধ্যমে অ্যাক্সেসেবল টু ডিসেবল পারসন যেটা হ্যান্ডিক্যাপ গাড়িতে কনভার্ট করছেন আপনারাও কোয়ালিফাই করবেন শুধু তাই না যারা নতুন ভেহিকেল পারচেস করেছেন যে সমস্ত ভেহিকেলগুলো স্পেশালি ডিজাইন ফর হ্যান্ডিক্যাপ পিপল টু ক্যারি দ্য হ্যান্ডিক্যাপ পিপল বা ডিজেবল ডিজেবল পিপল তারাও কোয়ালিফাই করবেন তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে এই ক্রেডিটটা কত পাবেন এবং আসলে কিভাবে পাবেন এবং কি কি ক্রাইটেরিয়া থাকলে ক্রেডিটটা পাবেন এই ক্রেডিটটা পাবেন এটাকে বেসিক্যালি কিন্তু বলে নন রিফান্ডেবল ক্রেডিট আচ্ছা আমি প্রথমেই বলতেছি যে নন রিফান্ডেবল ক্রেডিটটাকে আপনারকে বুঝতে হবে তার মানে এই যে টেন থাউজেন্ড টার্মরা যে আমরা ইউজ করতেছি এটা এভাবে বলা ঠিক না কারণ এটা যদি রিফান্ডেবল ক্রেডিট হইতো তাহলে কিন্তু টেন থাউজেন্ড ডলার সবাই পেয়ে যেত ডাজেন্ট ম্যাটার হাউ মাচ দে ও দ্যাট অ্যাক্সেস এবং শুধু তাই না প্রথম বলতেছে এটা হচ্ছে নন রিফান্ডেবল ট্যাক্স ক্রেডিট তার মানে আপনি যতটুকু ট্যাক্স ও করবেন শুধু ততটুকুই আপনি ক্রেডিট পাবেন এবং শুধু তাই না এই ক্রেডিট কিন্তু ফেডারেল গভর্নমেন্ট দিবেন এটা শুধুমাত্র নিউ ইয়র্ক স্টেট শুধুমাত্র নিউ ইয়র্ক স্টেট এই ক্রেডিট দিবে তার মানে আপনারা যখন ট্যাক্স ফাইল করবেন নিউ ইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স এটা নেই আপনি যে পরিমাণ ট্যাক্স ও করবেন সিটি এবং স্টেটের ট্যাক্স লেটস সে আপনি লো ইনকাম আপনি ট্যাক্স ও করেন অনলি ফিফটিন হান্ড্রেড ডলার ও টু থাউজেন্ড ডলার আপনি শুধু টু থাউজেন্ড ডলারই পাবেন তার মানে এটার অর্থ হচ্ছে এটা কি বলে নন রিফান্ডেবল ক্রেডিট তার মানে আপনাকে এটা এরা রিফান্ড করবে না যতটুকু ট্যাক্স আসবে শুধু ট্যাক্সের এগেনস্ট এটা অফসেট হবে তার মানে সবাই টেন থাউজেন্ড পাবে না এবং এটা ওয়ান টাইম ক্রেডিট দেবে এবং আর একটা মজার বিষয় হচ্ছে দেখুন এই যে ক্রেডিটটা তার মানে যারা ইনক্রিমেন্টাল যারা পুরনো গাড়িকে পুরনো গাড়িকে যারা হ্যান্ডিক্যাপে কনভার্ট করবেন ইনক্রিমেন্টাল কস্টের মাধ্যমে তারাও পাবেন পার ভেহিকেল টেন থাউজেন্ড ডলার আর যারা ইলেকট্রিক ভেহিকেল পারচেস করবেন যেমন ট্যাসলা বা অন্যান্য মডেল আছে সেটার জন্য ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার শুধুমাত্র যে যতটুকু ট্যাক্স ও করেন তারাই পাবেন আর যারা ট্যাক্স ও করেন না তারা এক পয়সাও পাবেন না তা আমার মনে হয় যে এই বিষয়টা এখন আর বিভ্রান্তির সুযোগ নাই তার মানে এটা নট লিমিটেড টু ইয়েলো ট্যাক্সি মেডেলিয়ান এটা প্রত্যেকেই পাবে এটা উবার বলেন গ্রিন ট
আমার স্পষ্ট মনে আছে এই যে টেন থাউজেন্ড ডলার হ্যান্ডিক্যাপ গাড়ির যে মানে নন রিফান্ডেবল ট্যাক্স ইট নাথিং নিউ এটা কিন্তু আগেও ছিল এবং এটা দীর্ঘদিন এই এই সুযোগ ছিল তার মানে যারা গ্রিন গ্রিন ক্যাপ মেডেলিয়ান যারা ওন করত তো মানে যারা এরকম তখন কিন্তু হ্যান্ডিক্যাপ ছিল না প্রত্যেক গাড়িরই তারা দিত টেন থাউজেন্ড ডিজেবল লোকজন যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে পারে যাতে অ্যাভেলেবেল গাড়ি থাকে তার জন্য এই টেন থাউজেন্ড ডলার ক্রেডিটার আবারও অ্যানাউন্সমেন্টস করেছে যাই হোক তো এখন একটু বলতে হচ্ছে যে হোম এনার্জি অ্যাসিস্টেন্স প্রোগ্রামের ব্যাপারে একটু বলতে হয় যে রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে কিন্তু জ্বালানি সংকট সারা বিশ্বেই এতে করে আপনার ইলেকট্রিক বলেন গ্যাস প্রাইস বলেন সব কিছুই আকাশ চুম্বি এখন প্রাইস তো এখন অনেকেই অ্যাফোর্ড করতে পারতেছে না এই হাই প্রাইসের ফলে এবং যারা যে সমস্ত হাউস ওনার আছেন বা ইভেন যারা যারা টেনেন্ট আছেন আপনারা যারা সময় মতো এই বিল পরিশোধ করতে পারতেছেন না আউটস্ট্যান্ডিং বিল আছে ফাইভ মান্থ সিক্স মান্থ ইয়ার আপনাদের কিন্তু এই হোম এনার্জি অ্যাসিস্টেন্স এটাকে বলে হিপ এর মাধ্যমে কিন্তু আপনাদের ইলেকট্রিক বিল হিটিং বিল এবং ইভেন যাদের বাড়ি অয়েল বেস হিট তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ওরা হেল্প করবে তা এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে দেখুন এই যে ওরা ইমার্জেন্সি হেল্প করবে এটা দুইটা ফেজে ওরা হেল্প করবে একটা হচ্ছে রেগুলার বেনিফিট দিবে একটা হচ্ছে ইমার্জেন্সি বা স্পেশাল বেনিফিট দিবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে রেগুলার বেনিফিটটা কি রেগুলার বেনিফিটের ক্ষেত্রে ওরা দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখবে যে আপনার ইনকাম আপনার হাউস হোল্ডার সাইজ আর প্রাইমারি হিটিং সোর্সটা কি এবং বেসিক্যালি যারা ইউএস সিটিজেন যারা পারমানেন্ট রেসিডেন্ট যারা লিগেল রেসিডেন্ট আছেন আপনারা এটার জন্য কোয়ালিফাই করবেন তা ডেফিনেটলি ইনকামটা থাকতে হবে গাইডলাইনের মধ্যে এবং আর একটা বিষয় ইভেন যারা সিনিয়র সিটিজেন আছেন যাদের বয়স সিক্সটি প্লাস যারা আপনারা এস এস আই বেনিফিট পাচ্ছেন ডিসেবিলিটি বেনিফিট পাচ্ছেন আপনারাও কিন্তু এই এই প্রোগ্রামে পার্টিসিপেট করতে পারেন তো এই হচ্ছে রেগুলার বেনিফিটের ইনকামের বিষয়টা ইনকামটা পর্যন্ত থাকতে হবে ইনকামটা বেসিক্যালি এটা হচ্ছে এরিয়া মিডিয়ান ইনকাম বলে এটাকে এর মধ্যে এটা থাকতে হবে তাই ডেফিনেটলি ইনকামের একটা গাইডলাইন আছে সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ইনকামটা হচ্ছে এই রকম যে ধরেন আপনার যদি কি বলে এটা টাইপ অফ সরি ইনকামের হ্যাঁ আছে আমার কাছে যদি ওয়ান হাউস হোল্ড মেম্বার হয় মান্থলি ধরেন আপনার ইনকাম যদি টু থাউজেন্ড এইট হান্ড্রেডের নিচে থাকে পাবেন টু হাউস হোল্ডের ক্ষেত্রে থ্রি থাউজেন্ড সেভেন হান্ড্রেডের নিচে থাকলে পাবেন থ্রি হাউস হোল্ডের ক্ষেত্রে ফোর থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেডের ক্ষেত্রে নিচে থাকলে এইরকম মানে এটাকে বলে এরিয়াজ মিডিয়াম ইনকাম যে আছে এটা নিচে থাকতে হবে আর এখন হচ্ছে ইমার্জেন্সি বেনিফিট ইমার্জেন্সি বেনিফিটটাও আপনারা পেতে পারেন সেই ক্ষেত্রে ওরা দেখবে যে আপনার ইনকাম আপনার অ্যাভেলেবেল রিসোর্স আর কি টাইপের ইমার্জেন্সি এটার ভিত্তিতে আপনি পাবেন যেমন ধরেন অনেকের এই আপনার যদি হিটিং সিস্টেম বা ইলেকট্রিক বেইস হয় ধরেন ইলেকট্রিসিটি কোনো কারণে জ্বর জ্বরের কারণে বা সাম রিজন ইলেকট্রিসিটি আপনার শাট ডাউন হয়ে গেছে তখন কিন্তু আপনি ইমার্জেন্সি বেনিফিটের জন্য অ্যাপ্লাই করতে পারেন তখন সাথে সাথে ওরা রেসপন্স করবে এবং এটা অলমোস্ট ফ্রি অফ কস্ট আবার ধরুন আপনার যদি ন্যাশনাল গ্রিড গ্যাস ইউজ করেন হিটিং সিস্টেমের জন্য তো সেক্ষেত্রে কোনো কারণে যদি ন্যাশনাল গ্রিডের গ্যাস সাপ্লাই বন্ধ থাকে ফর সাম রিজন ইট উইল বি কনসিডার এজ এন ইমার্জেন্সি সেই ক্ষেত্রে আপনি ইমার্জেন্সি বেনিফিট পাবেন আবার যদি আপনার দেখা গেছে অয়েল বেস হিট থাকে কোনো কারণে অয়েল সাপ্লাই যদি না পান বা না না কালেক্ট করতে পারেন তখন ইট উইল বি কনসিডার এজ এন ইমার্জেন্সি সেই ক্ষেত্রে তখন ইমার্জেন্সি বেনিফিটটা পাবেন তো প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনার অবশ্যই ইনকামটা মিডিয়ান এরিয়াজ মিডিয়ান ইনকামের মধ্যে থাকতে হবে এবং এই যে হিটিং বিলগুলো আপনার নামে থাকতে হবে অ্যাটলিস্ট টুয়েলভ মান্থ আদারওয়াইজ এখন আপনারা যারা এই সমস্ত বিল ও করেন যারা আউটস্ট্যান্ডিং বিল আছে যারা হোম ওনার রেন্টার ডাজেন্ট ম্যাটার আপনারা প্রত্যেকেই এই হিপে অ্যাপ্লাই করতে পারেন শুধু তাই না আপনার যাদের ওয়ার্ড আর সোয়ার বিল বাকি আছে তারাও কিন্তু আপনারা থ্রি টু ফাইভ থাউজেন্ড ডলার পর্যন্ত এই ওয়ার্ড আর বিল বকে থাকলে অ্যাসিস্টেন্স পেতে পারেন পাশাপাশি আরেকটা বলতে হচ্ছে যে যারা সিনিয়র সিটিজেন আছেন যাদের বয়স সিক্সটি ফাইভের উপরে যাদের ইনকাম ফিফটি এইট থাউজেন্ডের মধ্যে এবং যারা অ্যাটলিস্ট একটা প্রপার্টি ওন করেন যেটা আপনার প্রাইমারি হাউস আপনারা কিন্তু যে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স যেটা আছে এটা কিন্তু এটাকে বলে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স এক্সেমশান ওর অ্যাভেটমেন্ট বলে এবং আপনারা কিন্তু যারা সিনিয়র সিটিজেন আছেন এই বেনিফিটটা নিতে পারেন কারণ জানেন এই নিউ ইয়র্ক সিটিতে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স কিন্তু হাই ওয়ান ফ্যামিলি হাউসের অলমোস্ট আমি বলতে পারি অ্যাভারেজ সিক্স থাউজেন্ড টু ফ্যামিলি হাউসের সেভেন এইট নাইন থাউজেন্ড ইট ডিপেন্ডস অন ইউর এরিয়া তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু যারা এরকম সিনিয়র সিটিজেন আছেন যাদের ইনকাম নাই আপনারা কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশান স্টিল অনগোয়িং এবং মার্চ ফিফটিন
এই একটা গ্রেট অ্যাডভান্টেজ আপনাদের জন্য তো যাই হোক এখন আমরা যেহেতু ট্যাক্স ইজ এন অনগোয়িং তো এখন আমরা কিছু ট্যাক্সের বিষয়ে আলোচনা করা উচিত এতক্ষণ তো বেনিফিট নিয়ে কথা বললাম তো এখন ট্যাক্সের আমরা দেখুন যে সমস্ত নিউ চেঞ্জেস একটু আগেই বলেছি যে আপনি যেটা মেনশন করেছেন যে কেয়ার সেক্টর মাধ্যমে গত বছর পর্যন্ত যে ট্যাক্স বেনিফিটগুলো ছিল এগুলো ছিল টেম্পোরারি যেগুলো মোস্ট অফ দেন হ্যাজ বিন এক্সপায়ার্ড অলরেডি তার মানে ফলশ্রুতিতে এই বছরের ট্যাক্সিটা নিয়ে কিন্তু রিটার্ন একটু কম কম্পারেটিভলি লাস্ট ইয়ারের তুলনায় যেমন বলতে পারি যেমন চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট যাদের ফাইভ ইয়ার্সের নিচে বাচ্চা ছিল তারা গত বছর পেয়েছিল থার্টি সিক্স হান্ড্রেড যেটা ফিফটি পারসেন্ট অ্যাডভান্স পে করেছিল আর রিমেনিং ফিফটি পারসেন্ট ট্যাক্স ফেলে পেয়েছে এইবার কিন্তু সেটা ম্যাক্সিমাম টু থাউজেন্ড দেয়ার ওয়ান ব্যাক টু সরি গো ব্যাক টু নর্মাল এগেইন এবং শুধু তাই না এই যে টু থাউজেন্ড ডলার সবাই পাবে না যেটার মধ্যে রিফান্ডেবল পার্সন হচ্ছে ফিফটিন হান্ড্রেড তার মানে লো ইনকাম পিপল তারা টু থাউজেন্ডও পাবে না ম্যাক্সিমাম ফিফটিন হান্ড্রেড পাবেন আর যারা হাই ইনকাম তারা হয়তো টু থাউজেন্ড ডলার পাবেন এছাড়াও আপনার চাইল্ড ডিপেন্ডেন্ট কেয়ার অন্যান্য ক্রেডিট মানে ওইগুলো আপনাদেরকে সিরিয়াসলি ইম্প্যাক্ট করবে আর একটা বিষয় আমার মনে হয় এটা মেনশন করা জরুরি যে ইলেকট্রিক ভেহিকেলের ক্ষেত্রে বা সোলার প্যানেল খুব হিরিক পড়েছে চতুর্দিকে প্রত্যেকেই বাড়িতে সোলার প্যানেল বসাচ্ছেন ইলেকট্রিসিটি সেভ করার জন্য ইট ইজ গুড আপনার ইলেকট্রিসিটি সেভ করবেন সোলার প্যানেলের মাধ্যমে পাশাপাশি ট্যাক্সের অ্যাভার্টমেন্টেরও সুবিধা আছে এবং ইলেকট্রিক ভেহিকেল অনেকে কিনতেছেন যে সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ট্যাক্স ক্রেডিটের ব্যাপারে আপনারা জানেন অলরেডি কিন্তু আমি একটু ট্রিকি এটা উল্লেখ করব যে ইলেকট্রিক ভেহিকেল কিনলেই যে সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ডলার যে ট্যাক্স ক্রেডিট পাবেন দিস ইজ নট ট্রু কারণ দেখুন কিছু কিছু ভেহিকেল আছে অলরেডি ফেই যাওয়ার যেমন বলবো ট্যাসলা যদি কিনেন তাহলে কিন্তু আপনি সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ক্রেডিট পাবেন না কারণ ওরা একটা ভেহিকেলের লিমিট দিয়ে দিছে যেমন ধরেন ফার্স্ট টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড ভেহিকেল এটার জন্য যারা কিনবে ফার্স্ট টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড তারা এই ক্রেডিটটা পাবে এবং তারপরে এরকম ফেজ আউট দিছে দেন নেক্সট ফিফটি থাউজেন্ড এরকম সো ফার আই নো টেসলার যে মানে ক্রেডিট যে লিমিট এটা হ্যাজ বিন এক্সপায়ার তার মানে আপনারা যদি এখন কেউ টেসলা কিনেন ইউল নট গোনা গেট সিঙ্গেল প্যানি ক্রেডিট তার মানে সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ক্রেডিট টেসলা কিনলে পাবেন না মেক শিওর তার মানে আপনারা কার কেনার ক্ষেত্রে যেমন টয়টা এখনও আছে রেডিওজ বেনিফিট আছে তারপর আপনার এই যে ফোর্ডের কিছু আছে ইলেকট্রিক ভেহিকেল মাস্তাং এই সমস্ত এইগুলোর এখনো সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড আছে কারণ লোকজন এইগুলো মনে হয় এতটা কিনে না যে কারণ ওদের যে স্লাব আছে এটা এখনো শেষ হয় নাই বা টেসলা ইস গন তার মানে লোকজন কিন্তু টেসলা ইলেকট্রিক ভেহিকেল মানেই কিন্তু আমরা টেসলা বুঝি 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 সেটাই যে কারণে যেহেতু টেসলার এই কোটা শেষ হয়ে গেছে গভর্নমেন্ট যে কোটা দিয়েছিল টু বা তার আরও বেশি তো এটা নাই তার মানে এখন যারা টেসলা পারচেস করবেন নো মোর সেভেন থাউজেন্ড ফাইভ হান্ড্রেড ডলার ট্যাক্স ক্রেডিট ফর টেসলা বাট অন্যান্যদের আছে যেমন ফোর্ডের যেটা বললাম মাস্তাং টয়টারও আছে তারপর জিএমসি তাদেরও আছে তবে নট হান্ড্রেড পার্সেন্ট রিডিউস পার্সেন্টেজে ওই বেনিফিটটা পাবেন সোলারের ব্যাপারে একটু আগে যেটা বললাম যে দেখুন সোলার কোম্পানিগুলো আপনাদের যখন সোলার ইনস্টল করে রুফে অনেকেই মুখরোচক কথা বলে যে টেন থাউজেন্ড ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার ক্রেডিট পাবেন স্টেট থেকে ফাইভ থাউজেন্ড পাবেন ইট ইজ ট্রু ওয়ান সেন্স দেখুন যে এরা থার্টি পার্সেন্ট পর্যন্ত ইনস্টলেশান কষ্টের উপর আপনারা ক্রেডিট দিবে ট্যাক্সে না কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে সবাই কিন্তু পাবেন না যখন সোলার কোম্পানিগুলো আপনাদেরকে গণ হারে বলে যে আপনারা টেন ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার পাবেন ইট ইজ বাট ইজ নট ফর এভরি ওয়ান অনলি ফর হাই ইনকাম পিপল এগেইন একটু আগে যে আমি ইউলো ট্যাক্সি মেডিলিনের যে আমি এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে নন রিফান্ডেবল ট্যাক্স ক্রেডিট এখানে হচ্ছে শুভঙ্করের ফাঁকি তার মানে এই যে টেন ফিফটিন থাউজেন্ড ডলার ক্রেডিট ইট ইজ টু বাট ইট ইজ নন রিফান্ডেবল এটার মানে হচ্ছে এক্সাক্টলি অনলি ট্যাক্স আপনি যে পরিমাণ ও করবেন ক্রেডিটটা ঠিক ততটুকুই পাবেন তার মানে যারা আপনার যদি টেন থাউজেন্ড ডলার ইনকাম থাকে দ্যাট মিন্স ইউল নট ও এনি ট্যাক্সেস সেই ক্ষেত্রে আপনার ক্রেডিট উইল বি জিরো ইভেন আপনি সোলার প্যানেল বসান ইউল নট গোনা গাড়ি এনি ক্রেডিট তার মানে যে পরিমাণ আপনার ট্যাক্স ও করবেন শুধু ততটুকু ক্রেডিট আপনি আশা করতে পারেন এবং তবে যতটুকু ক্রেডিট আপনি ইউজ করতে না পারবেন ইট উইল বি ক্যারি ফরওয়ার্ড টু দ্য নেক্সট ইয়ার যদি নেক্সট ইয়ারে আপনার ভাগ্য ভালো থাকে ইনকাম বাড়ে দেন ইউ মাইট বি এলিজিবল ফর দ্য ক্রেডিট বাট এগেইন ইট ইজ এটা টার্মটা মাথায় রাখবেন ইট ইজ নন রিফান্ডেবল ট্যাক্স ক্রেডিট তার মানে আপনার রুফ সোলারের রুফ রুফের উপরে সোলার লাগানোর ক্ষেত্রে আপনি দেখবেন আপনার ইনকাম কত যাদের ইনকাম ওয়ান হান্ড্রেড ফিফটি টু হান্ড্রেড থাউজেন্ড বা ইভেন
যে রিয়েল এস্টেট ট্যাক্স অ্যাভয়েডমেন্টের সুযোগ আছে বাট সেটাও কত এত খুব বেশি না এবং একটা সোলার সোফার আই ক্যান সি ইট উইল কস্ট ইউ টোয়েন্টি ফাইভ থার্টি থাউজেন্ড ইট ডিপেন্ডস তো এখন আপনার যদি ওইরকম বেনিফিট না আসে ইট ডাজেন্ট মেক সেন্স যে এই রুফের উপর এত বড় একটা বোঝা চাপায় দেওয়া এই আর কি তো যাই হোক এই ছিল কিছু ক্রেডিটের বিষয় তো এখন আরেকটু বেশি আলোচনা করব যে ট্যাক্স ডেডলাইন কিন্তু আসতেছে মার্চ ফিফটিন হচ্ছে বিগ ট্যাক্স ডেডলাইন আসতেছে যেটা হচ্ছে যারা আপনারা এল এল সি ওন করেন যারা অ্যাস কর্প ওন করেন আপনাদের ফাইলিং ডেডলাইন কিন্তু মার্চ ফিফটিন এবং সেই ক্ষেত্রে আপনারা যদি যারা রেডি না আপনারা যদি ফাইল করতে না পারেন বাই মার্চ ফিফটিন মেক শিওর ইউ টেক দ্য অ্যাক্সটেনশান কারণ যদি আপনি এই ডেডলাইন মিস করেন পেনাল্টিগুলো কিন্তু একটু বেশি অ্যাস কর্প করে এল এল সির ক্ষেত্রে ফিফটিন হান্ড্রেড টু থাউজেন্ড ডিপেন্ডস অন ইউর আপনার কি বলে যে এল এল সি ওর অ্যাস কর্পের সিচুয়েশান অনুযায়ী তো যাই হোক তো আপনারা সবাই এই ডেডলাইনটা ফলো করবেন আর একটা ব্যাপার সেলস ট্যাক্সেরও কিন্তু ডেডলাইন আসতে আছে মার্চ টোয়েন্টি তার মানে এই মার্চ টোয়েন্টি এই কারণে বিগ ডেডলাইন যে এই সেলস ট্যাক্স কিন্তু ডাজেন্ট ম্যাটার যারা কোয়ার্টারলি করেন তাদেরও মার্চ টোয়েন্টি ডেডলাইন যারা অ্যানুয়াল সেলস ট্যাক্স করেন তাদেরও মার্চ টোয়েন্টি ডেডলাইন তার মানে যাদা যারাই সেলস ট্যাক্স ও মানে ফাইল করেন ইউজুয়ালি কোয়ার্টারলি ওর অ্যানুয়ালি আপনাদের প্রত্যেকের ফাইল করতে হবে বাই মার্চ টোয়েন্টি আদারওয়াইজ ফিফটি ডলার প্যানাল্টি অ্যাটলিস্ট এবং যদি আপনারা ট্যাক্স ও করেন ইউ হ্যাভ টু পে প্যানাল্টি ইন ইন্টারেস্ট অ্যাজ ওয়েল এটা মাথায় রাখবেন আর আপনাকে অনেক 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 ধন্যবাদ আরও যদি কিছু অ্যাড করার থাকে করতে পারেন না হলে আমরা অনুষ্ঠানটা শেষ করে দেব এখানেই আচ্ছা ধন্যবাদ যাই হোক তাহলে যেহেতু আমাদের সময় সংক্ষেপ তা আমি আজকে আর তাহলে মানে আমার কাছে অনেক কিছু বলার ছিল তা আমি আর এটাকে বিস্তারিত নিতে যাচ্ছি না তো যাই হোক ট্যাক্স সিজন ইজ অনগোয়িং আমি সবাইকে পরামর্শ দিব যে এই যদিও ট্যাক্স বেনিফিট অনেকটা রিডিউজ আকারে এই বছর তারপরও আপনারা চেষ্টা করবেন যে যতটুকু এর মধ্যে যারা এক্সপার্ট এক্স প্রিপেয়ার আছে এর মধ্যে যতটুকু বেনিফিট বিভিন্নভাবে নেওয়া যায় যেমন বিভিন্ন ক্রেডিট আছে এগুলো যদি ম্যাক্সিমাইজ করতে পারেন দেন ইউর রিফান্ড উইল বি হায়ার এবং পাশাপাশি আপনারা যাতে করে ওডিট ট্রিগার না হয় যেমন হোম কেয়ার এক্সক্লুশন এই সমস্ত বিষয়গুলো খুব সাবধানে সাথে নেবেন কারণ আমি গত অনুষ্ঠানে বলেছিলাম যে এই হোম কেয়ার এক্সক্লুশন আপনারা নিতে পারেন ইউ ক্যান সেভ দ্য ট্যাক্সেস বাট কনসিকুয়েন্সিস আপনি যদি স্কেজুয়াল সি থাকে ট্যাক্সে আপনার যদি স্কেজুয়াল ই থাকে যদি রেন্টাল লস নেন স্কেজুয়াল সিতে যদি ইনকাম কমান যারা ট্যাক্স অ্যাপার্টিং ইন্ডাস্ট্রিতে আসেন ফলশ্রুতিতে আপনার কিন্তু বিপদেই করবেন তো এই সমস্ত অনেক ছোটোখাটো বিষয় আছে এগুলো মাথায় রেখেই কিন্তু আপনার ট্যাক্স ফাইল করবেন শুধুমাত্র বেশি রিফান্ডের আশাই ফাইল করবেন না কারণ যাতে পরবর্তীতে ভয়ানক বিপদ হতে পারে অডিটের মতো বিষয়গুলো তো যাই হোক আমি অ্যাডভাইস করবো যে সবাই সাবধানে এবং মানে ভেবে চিনতে ট্যাক্স ফাইল করবেন যারা প্রফেশনাল আছে যারা এক্সপিরিয়েন্স যে ট্যাক্স পেপারা তাদের শোনাপন্ন হবেন তাতে করে আপনাদের রিক্সটা অনেকটাই কম থাকবে তো যাই হোক আবির ভাই থ্যাংক ইউ আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য সবাই ভালো থাকবেন শুভরাত্রি আপনাকে অনেক 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 ধন্যবাদ একবারে সময় করে এসে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপনারা এতক্ষণ দেখলেন আইবি টিভি ইউএসের অনুষ্ঠান আইবি টিভি ইনফো আইবি টিভি ইনফোতে আমরা আজকে আলোচনা করলাম ট্যাক্স সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এবং এই আলোচনায় আজকে ছিলেন সিপিএ দেবব্রত চক্রবর্তী আপনারা ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন দেখা হবে আগামী অনুষ্ঠানে অন্য কোনো অতিথিকে নিয়ে ভালো থাকবেন সবাই